അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഐസ ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ടു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖുർആൻ ഓതുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ അതാ പറവകൾ പോലും മൃഗങ്ങൾ പോലും ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഖുർആൻ കേൾക്കുകയാ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് റസൂലുന്ന ചോദിച്ചു പോയി ആരാ ഈ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ യാ റസൂൽ അള്ളാ അത് ഹാരിസ് ബിൻ നർമ അങ്ങയുടെ അനുചരനുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ അത് ഹാരിസ് ബിൻ നഹ്മാനാണ് നബിയെ ചോദിച്ചു പോയി ജിബിരിയിലെ എന്റെ ഹാരിസാന നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ എന്റെ ഹാരിസാന നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ജിബിരിയിലെന്ന മലാക പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നബിയെ ഹാരിസ അറിയാത്ത മലക്കുകളില്ല അറിയാത്ത മലക്കുകളില്ല കാരണം അറിയാത്ത മലക്കുകളില്ല നബിയേ ആരാ ഹാരിസയാരാ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സഹാബിയാട് ഹാരിസ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ലം സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആര് മഹാനായ ഹാരിസ് ചോദിച്ചു എന്റെ ഹാരിസയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം മലക്കുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ അബിയെ കാരണം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സഹാബിയാണ് ഹാരിസ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരുമ്പോ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കെ അലഹമില്ല എന്നാ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലേ എന്താ തരുന്ന ഭക്ഷണം സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം എന്താ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം അത് മീനിന്റെ കരളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ ഇപ്പൊ മീന്റെ കരൾ നിങ്ങൾ ആരും തിന്നില്ലേ മട്ടന്റെ മാത്രത്തിനടുത്തുള്ള അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം മീനിന്റെ കരള് ഇവിടെ മീനിന്റെ കരളൊന്നും കഴിക്കൂലേ മീനിന്റെ കരള് അള്ളാഹു കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു ഖുറാനോദ ഒരു സഹാബി ഈ സഹാബിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണവും കൊടുക്കും എന്തേ എന്തേ റസൂലി സല്ലി സ്വലം ആ തങ്ങളോട് ആയിഷാബി ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു വാപ്പയും ഉമ്മയും സ്നേഹിച്ചതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാരും വാപ്പായും ഉമ്മായും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സഹാബിക്ക് മാത്രം ഞാനും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാവരും അധികം പേരും തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സഹാബിക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ആ സഹാബിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സഹാബിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് നല്ല ഗുണം ആ മോനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കില്ലാത് പോയതും അത് തന്നെയാ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ശ്രമിച്ചൂടെ ശ്രമിച്ചൂടെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ജീവനോടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും കൈവക്കിക്കും മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരുപ്പുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവക്കും മനുഷ്യ നിന്റെ ഉമ്മായ വാപ്പ ആ അധികം പേരുണ്ട് ഷാല്ല അപ്പൊ ഇന്നിത് പറഞ്ഞ പ്രയോജനം ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സൊല്ലാഹുബലിഹിബസല്ലോട് ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ 
പ്രഭാതികര് സ്വർഗത്തിലൊരു കൊട്ടാരമുണ്ടല്ലോ നബിയോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു തരുമല്ലോ നബിയേ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്താ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരു പിള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കേൾക്കടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ കരിമ്പാറയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചോ സഹാബിക്ക് മൂന്ന് ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്താ ആയുഷ ായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വാപ്പയുണ്ട് നമുക്ക് ഉമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാരി കുടിക്കാ ഉമ്മ കുടച്ചു തരുന്ന ഭക്ഷണം ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉമ്മ വായിലേക്ക് വെച്ചു തരുന്ന ഭക്ഷണം കുതിക്കാത്ത മക്കളില്ല ഈ പ്രായത്തിലും തിന്നാൻ കിട്ടിയ തന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം വാരി തരുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മ എനിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വാരി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു ആഗ്രഹിക്കാത്ത മക്കളില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദര ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നീ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിലിരിക്കുന്ന മക്കളോട് ചോദിക്കുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രി വരെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉമ്മാ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം അരി തന്നതല്ലേ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ടും എന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം വാരി തരാൻ വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ സഹാബികളെ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്നെ കാണാമെന്ന് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ചാരത്ത് നിന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ടും എന്തേ മോനെ എന്തേ മോനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവരുള്ള ഭക്ഷണം വാരി തരാൻ എനിക്കും അവസരം തരുവോ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ മൂലയിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലില്ല ഉമ്മാന് എ സി ഇല്ല ഉമ്മയ്ക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഇല്ല കളർ ലൈറ്റുകൾ ഇല്ല വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ ചാരത്ത് തിന്നിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഉമ്മാ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം പാനി തരട്ടെ ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കണം ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കണം കണ്ണ് നിറയും ചെറുപ്പക്കാരാ സന്തോഷം കൊണ്ട് പടച്ചവനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണം ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പല ഉപ്പമാരുടെയും കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് സിറാജുസ്താദേ എന്റെ ഉമ്മാന് വാരി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് പേരും പള്ളിക്കാത്തിരല്ലേ രണ്ടുപേര് കബറിന്റെ അകത്തല്ലേ വാപ്പാ നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാ മതി ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും ഒരു നേരം പോല് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വാരി കൊടുക്കാനല്ലാകു എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നില്ലല്ലോ അതിനു മുമ്പേ അവരങ്ങ് മരിച്ചു പോയല്ലോ നിന്റെ മനസ്സൊന്നൊന്നൊന്താ നിന്റെ കണ്ണൊന്നു നിറഞ്ഞ പള്ളിക്കാറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ചെയ്യും വാപ്പാ പള്ളിക്കാറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് നിന്നെ പോലെ ഒരു മകനെ കിട്ടിയ തീർത്തിട്ട് നിന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കുകയാ ആയിഷ എന്റെ ഹാരിസയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയോ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം മാറി കൊടുക്കുന്ന മകനാണ് ഹാരിസയം നിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ സ്വന്തം വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുക സ്വന്തം ഉമ്മാനും വാപ്പാനും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കോരി കൊടുത്താൽ വാരി കൊടുത്താൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എന്നും കൊടുക്കണോ എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ജീവിതത്തിൽ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പറക്കപ്പറ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരുരുള്ള ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാൻ ആചോദിക്കുന്ന ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പറക്ക ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പെടുന്നു പറയുന്നു ആ സ്വഹാബിക്കുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണമെന്താ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം സ്വർഗത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് സ്വർഗത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് അതും സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ആരും കുതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കാറുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണമെന്താ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ മദ്രസയിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഉമ്മയുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കല്ലേ വാപ്പാന ബഹുമാനിക്കട് മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കരുത് അള്ളാഹുവേ ഈ സഹാബിക്ക് ഇത് കിട്ടാറുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്താത്ത മകരാ പടച്ചവനെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഉമ്മയോട് കയർക്കും നമുക്കള് ഉമ്മാന ചീത്ത വിളിക്കും നമുക്കള് ഉപ്പാന ഭീഷണിപ്പെടുത്തും നമുക്കള് അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ നമുക്ക് അള്ളാഹുബാ പ്രതിഫലം തരുത് മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും നമുക്കളുടെ കാലവാ എടാ നിനക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ ജോലി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ പണമുണ്ടായത് എങ്ങനെയാ നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട് കിട്ടിയത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോടാ പാവപ്പെട്ട നിന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും സുജോതിൽ കടന്ന് ആ ചെയ്തിട്ടാ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് കിട്ടിക്കടിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് നിനക്ക് പണമായി സൗന്ദര്യമുള്ള ഭാര്യയായി പണക്കാരന്റെ മകളെ കിട്ടി കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട് പണിത് വീടിന്റെ മുന്നിൽ കാറായി മുന്നിലും പുറകിലും ആളായി ോട് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ ഇന്ന് പല മക്കളും തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്ന വാക്കെന്തെന്നറിയോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചട്ടി വീടിന്റെ അകത്ത് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു കൊള്ളണം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചട്ടി വീടിന്റെ അകത്ത് രണ്ടുപേരും മിണ്ടാതിരുന്നു കൊള്ളണം മുത്തിനബി പറയുന്ന സ്വഹാബ മക്കള് മാതാപിതാക്കളെ ഭരിക്കുന്നത് ലോക അവസാനത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് പറയുമായിരുന്നു മക്കള് മാതാപിതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലവാ മോനെ വളർന്നു പോയോടാ നിന്റെ ഉമ്മാനെ നന്നാക്കാ നിന്റെ ഉമ്മാനെ നിന്റെ ഉമ്മാനെ പൊന്നു മോനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താ നിന്റെ ഉമ്മാനോട് നീ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ നീ വളർന്നു പോയോ വാപ്പയക്കാര് വളർന്നു പോയോ ഉമ്മയക്കാര് വളർന്നു പോയോ മോനെ അള്ളാഹുബേ അവിടുന്ന് മഹാനവരുകൾ പറയുകയാട് എന്തേ എന്ന് പോലും ചോദിക്കരുതെന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ എന്തേ എന്ന് പോലും ചോദിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ചേയെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും പറയല്ലേ ചേയെന്ന വാക്ക് പോലും പറയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ പ്രതിഫലം തരണമെങ്കില് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്താ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കല്ലേ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കല്ലേ പിന്നീട് ഒരു വില്ലയുണ്ട് 
നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തില് ഒരു മുത്തു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരമല്ലാകു കൊടുക്കുകയാ ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യൂല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശല്യവുമില്ല പടച്ചവനെ മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരമല്ലാകു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ എന്തിനെന്നറിയോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടില്ല ിയുടെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഒരു പെണ്ണ് ജീവിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്തതിന് അള്ള കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫങ്ങൾ പറയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയോ മൂന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയോ തന്റെ ഉമ്മാനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഉമ്മായും പാപ്പയും രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് കാണാൻ പലരും വരുമല്ലോ കൂട്ടുകാര് വരുമല്ലോ അയൽവാസികൾ വരുമല്ലോ കുടുംബക്കാര് വരുമല്ലോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നതെന്റെ ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ാടുകയാട് ഉമ്മ കാണാതെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാട് ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ ചീത്ത വിളിക്കാറല്ല ഉമ്മാന ഭീഷണിപ്പെടുത്താറല്ല എനിക്കതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാരാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹമൊന്ന് സാധിച്ചു കൊടുക്കാരാ പടച്ചവരെ ഉമ്മ നമ്മളോട് പറയാറില്ല പല മാതാപിതാക്കളും നമ്മളോട് പറയാറില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ കാണാൻ വരുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ഉമ്മ തന്റെ കുറവുകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ സഹാബി ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബെ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വാഴ് അള്ളാഹുബേ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അർഹമായ പൊതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അർഹമായ പൊതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ